im Atelier von Designer Christopher Shannon, einen Tag vor seiner Modenschau bei der London Fashion Week. Obwohl das hier erst seine dritte Kollektion ist, gilt er nach Stationen bei Kim Jones und Judy Blame schon jetzt als Englands größtes Nachwuchstalent. Sein Look? Intelligent geschneiderte Sportswear, für die der gebürtige Liverpooler die Jugendkultur englischer Arbeiterstädte zitiert. Für seine Show ist er daher auf der Suche nach einem ganz bestimmten Männertyp. In, in centimeters 186. So I think I think it is 6.1 or something like that. Not sure. See that shirt closer on, is it? Yeah. Thank you. Mr. Udo. He's kind of a little bit I just want them to have character. I want to like them when they come in as lads, you know, rather than as like objects of desire. Because I don't, I'm not really into that. It's not really what the clothes are about. The clothes are more about clothes than they are about my fantasy of anything, you know. And that has to look, it has to look authentic as possible. Let's start breaking down. Auch wenn Christopher Shannon authentische Mode bevorzugt, seine Kollektion für kommenden Winter ist weniger simpel, als sie auf den ersten Blick wirkt. Bei einigen Hemden arbeitet er mit Nylon und Baumwolle und schafft damit nicht nur farbliche Kontraste. Und seine Shirts und Hosen lässt er mit All-Over-Prints verzieren. The reference was a pair of jeans that I'd seen someone on the bus wearing. They just said denim, denim, denim all over them. I just thought they were really hilarious. So we turned that into jeans, 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 and um, it just came from there. And also because I like Moschino and I like the fact that Moschino do full suits, and I think that sits well with the fact that I kind of do track suits, and it's a way to make, to keep that, the looks whole. Schon mit seiner zweiten Kollektion ist der Trainingsanzug zum Markenzeichen von Christopher Shannon geworden. Seine Vorbilder, Shell Suits aus Ballonseide, typisch für den Look britischer Vorstadtpreuß. Die Anzüge von Shannon sind allerdings deutlich aufwendiger geschnitten und sitzen besser. In der englischen Presse spricht man von Shannon bald als Sportswear Schneider. I don't think it's I'm a sportswear tailor because the work isn't tailoring in aesthetic, but I think um, it's more the approach to the finishes that makes it seem like tailoring. It's quite a good description technically, but not aesthetically, I think. Das Thema Sport ist bei Shannon dennoch präsent. Zu seinen Outfits kombiniert er Turnschuhe aus einer Kooperation mit Reebok. Und auch die kleinen Hüte, an denen er mit seinem Team arbeitet, haben ihren Ursprung im Freizeitbereich. The references were like these gore, little Gore-Tex hats that everyone wears up north. I just wanted those, really, but remade in, um, remade so they didn't look so um, factory finished, so they looked a bit, a bit fresher and. Because you don't see them in bright colors, you don't see them bound, you don't see them in mixed fabrics, they're always just in one sports fabric. And um, that would be a bit flat, I might as well just go and buy them if we're going to do that, you know? So it's, it's rethinking them in the way that we're finishing them, really. Bei seiner Mode mag sich Shannon bei der Ästhetik britischer Jungs bedienen. Doch mit der Verwirklichung seiner eigenen Männlichkeitsideale hat das nichts zu tun. I'm not interested in defining masculinity because <laughs> I think it's too complex a subject and um, I don't think designers are anyone to say what masculinity should be. I'm, I'm not interested in those con concepts around fashion, really. I'm interested in clothes. Und mit seiner sportlichen Mode ist er für viele bereits jetzt das künftige Gesicht der Männermode.